teşekkür ederiz. Kurtuluş Bey yerini almış. Alkışın şiddetinden anlaşılıyor. Efendim elimde tutmuş olduğum kitap Ben İnci evet. ismi. Sayın Nurten Kelle Veziroğlu Tosun'un. Galiba o aradaki Kelle Veziroğlu'nu pek yaygın kullanmıyorsunuz. Çok uzun olduğu için kullanamıyorum. Biraz önce söylediler ilkokulda insanlar ikinci soruya geçerdi ben daha ismimi yazardım dedi. Evet, zor ama buraya da güzel oturmuş. Evet kullanmak istedim. NKT artık öyle kısaltılıyor ya. Marka olarak da hoş. İlk kitabımız efendim değil İlk mi? kitabım ikinci yakında çıkacak. Yine bir roman mı? Roman. Çok güzel. Kolaylıklar dilerim. Çok teşekkür ederim. İnşallah arzu ettiğiniz ilgiyi görür. İnşallah. Burada arzu ettiğiniz şeye de ulaşırsınız. Ümit ediyorum ki. Gördüğünüz üzere iki tarihsizlik yaşadık. Ne yazık ki 9 bin lere doğru at süren Işıl Hanım ve Kurtuluş Bey. Evet, Ayakları takıldı. Arzu etmedikleri evet. şekilde bitirdiler. Sizinle birlikte o zinciri kıralım. Hadi bakalım. Derin bir nefes ve ilk soru geliyor. Zarar ve sıkıntıya yol açan durum veya kimse. Çattık bu adama. Tam bir nokta nokta. Nereden geldi başımıza böyle bir durum? Harf alayım. Nereden bulaştık bu duruma? Bela. Durdurdunuz mu? Durdurdunuz ve ilk puanı kazandınız. İkinci soru bana soracak olursanız biraz daha kolay. Neden? Çünkü hani çok zarif bir kelime değil ama bilindik şeyleri işaret ediyor bize. Aha sözcüğünün görgülü karşı. İşte. Yapıştır mıksın? Böyle zarafetinize uymayan kelimeler arka arkaya gelmiş. Buyurun bu da öyle bir şey. Sürü hayvanı Sebil'i. Sebil biraz önce sordum. Ekipten Dilimin arkadaşlara. Dilimin ucunda. Harf alayım. Cevap veremediler. Rahat rahat su içtikleri yer. Sürü hayvanlarının. Kanal. Kanal değil. Kanaldan da içerler de. Kanal daha çok sulama kanalı falan öyle işler için kullanılır. Bu Sebil. çeşmenin çeşmelerin mesela köy çeşmelerinin kırsaldaki çeşmelerin altında böyle taştan genellikle taştan betondan bir küçük havuz gibi uzun bir şey olur. Hayvanlar gelsin de davarlar işte büyük baş mallar falan oradan su içsin diye. Su içsin. Sulak. Sulak değil ama sulak gibi bir şey. Suluk. Suluk da değil. Tuz dökerler bazen o taşların üzerine ki hayvan önce tuzunu yesin sonra suyunu içsin. Hmm. Yalak. Ay yalak. Çok özür dilerim ama. Önce aha sonra yalak. Bunlar ne biçim kelimeler? Yani bilemiyorum. Ama olacaksa buralarda olsun efendim telafisi daha kolay oluyor. Bakın. Değil mi? 8800'e ulaşabilecek durumdayız. Bu demektir ki 7600 puan kazanmıştı Kurtuluş Bey hatırlarsanız. 12 tane harf alabilirsiniz hali hazırda. Buyurun yeni soruya. Amca, hala, dayı ve teyzenin Kuzen. çocukları. Nedir onlar? Kuzen. Kuzendir onlar. 500 puan varlıklar. Hiç bekleniyoruz. Yeni sorumuza doğru kayıyoruz. Aradığımız cevap Fransızca kökenlidir. Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma. Kusura bakmayın biraz garip okudum. Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma. Kadraj. Öyle midir? Tabii ki öyledir. Tabii ki öyledir. Şakalı sorularımızdan biri ama ürkütmesin sizi. Çok basit bir şeyi işaret ediyor. Buyurun. Çayı tava getiren pişirme kabı. Tav dedik. Neden? Harf alayım. Çünkü lazım olan kelime zaten bu kelimenin kökü. Demlik. Demliktir o. 500 puan değerinde. 7 harfli bir kelime. Mastarla bitmekte efendim. Kelimenin asıl anlamı yük hayvanları için dört ayağını birden açarak yere düşmek. Ama biz şu anlamıyla kullanırız. Ne yapacağını kestirememek, şaşırıp kalmak. Apışmak. Nedir efendim? Apışmak. Efendim? Apışmak. Apışmak efendim. Buyurun. Apışıp kalmak. Fazla yükten hayvan böyle dört ayağını birden açıp yere yapışırmış. Hiç Oradan... hayvanlara ilgim yoktur bir soluk. Yok zaten apışmak. yani hani herhalde eşek çekelemişliğiniz yoktur şu hayatta zannetmiyorum. <gülüyor> 
Buyurun gelsin yenisi. Ufak tefek gereksinimler için kullanılan para. Birikim. Şimdi birikim biraz daha farklı olabilir. Harf alayım. Buyurun. Bu ufak tefek gereksinimler. İşte yol. Ondan sonra yiyeceğimiz bir öğle yemeği şu bu. Lazım Harçlık. oluyor. Harçlık. Nedir? Harçlık. Kalem alıyorum. Silgi alıyorum. Harçlık. İyi mi gidiyoruz? Yalak olsaydı da yapacaktım. <gülüyor> Takmayın kafanızı yalak. O yalak içinizi içeceğim. 8600'e ulaşabilecek durumdasınız efendim. Buyurun yeni sorunuz gelsin. Bir çerezi kabuklarını dişlerle açarak yemek. Dişlemek. Dişliyorum. Yani hadi cips dişliyoruz. Yok cips için kullanılmaz zaten. Cipsin kabuğu yok. Kabuğu olan bir çerez düşünün. Shit. Ne? Çitlemek. Çitlemek. Çekirdek çitlemek. Tamam. Oldu yerine yerleşti. Yeni soru gelsin de görelim. Nasıl bir soruymuş acaba? Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması. Saltanat. Nedir Nurten Hanım? Saltanat. Nurten Hanım. Bravo. 800 puan daha. Garip bir tarzınız var sizin. Önce cevabı veriyorsunuz sonra kendinize inanamıyorsunuz. Oraya oturtuyorum öyle. Ha, değil mi? Söylüyorum evet. Çünkü bir kendi kendinizi ikna edip ondan sonra. Evet. Vallahi bravo. Buyurun. Türkçe kökenli karşılığı doğa ötesidir. Felsefe dalı olarak ele alınır. Bu Fransızca kökenli kelime. Doğa ötesi. Evet. Harf alayım. Buyurun. Doğa ötesi olaylar. Paranormal olaylar. Hangi dala girer bunlar? Bunlar nasıl konulardır? Hay. Ne Harf bileyim? alayım. İşte telekinezi filan. Fizyon. Fizyon. Fizyon mu? Bence değil. Paranormal olaylar. Ya. Metafizik. Nedir efendim? Metafizik. Metafizik efendim. 700 puan değerinde. Basit şeyler. Metafizik gibi değil bunlar. Bunlar gayet basit şeyler. Tek kelime mastarla bitiyor. Sorusu uzun. Sorusu kafa karıştırıcı. Lütfen takılmayın oralara. Özümseyin. Yapıştırın geçin. Şöyle bir soru. Bir şeyin uçlarından veya kenarlarından çekerek son direnç derecesine kadar o şeyi esnetmek. Bir şeyi aldım. Ucundan, kenarlarından çekiyorum. Ve son direnç derecesine kadar onu esnetiyorum. Yani ne yapıyorum onu? Genleş. Ha gayret. Gen... Harf alayım. Hmm. Bir şeyin uçlarından ve kenarlarından çekerek son derecesine kadar esnetmek. Harf son alayım. direnç derecesine kadar esnetmek. R'den Sindirme... son. Sö... Sündürmek. Sündürmek değil o. Bir hafta alayım. Evet. Buyurun. Kaslarımı gerdirmek. Gerdirmek. 600 puan değerinde. Biraz fazla harf aldırdı. Olsun. Süremizi iyi kullanmamız gerekiyordu ondan. 20 saniye kalmıştı. Son iki soru için de tamam. yeterli bir süre. Buyurun bakalım. Gayet kolay bir soru Nurten. Bir ürünü, bir malı, bir hizmeti satacak uygun piyasa bulmak. O ürünü, o malı, o hizmeti ne yapmak? Harf alayım. Harf istedik. Durduk. Bir ürünü, bir malı, bir hizmeti... Pazarlamak. Evet, satacak uygun piyasa bulmak. Son sorumuz, son cevabımız. Harf almazsanız tertemiz, kemiksiz 8000 puan. Ama isterseniz 4 tane harf alabilecek durumdasınız. Hayır değilsiniz. Çünkü çok ciddi süre arttırmıştı Kurtuluş Bey. 3 tane harf alabilecek durumdasınız efendim. Tamam. 7700'e de park edebiliriz. Tamam. Tek kelimedir aradığınız kelime. Batı kökenli bir kelimedir. Yaygın kullanılmayan Türkçe karşılığını da vereceğim. Siz ona çok kafanızı takmayın. Bilinen bir şey bu. Bilinen bir şey. Lütfen korkmayın. Buyurun. Hadi bakalım. Herhangi bir işi ortaya koyarken gösterilen başarı, başarım. Harf alayım. Harf istedik. Bir harf alayım. Bir tane daha ve durdurduk. 
herhangi bir işi ortaya koyarken gösterilen başarı. Performans. Performans. 8 yüzyıl değerinde. 7800 yapıyor. Üzerine de 1 saniye arttırıyorsunuz. Biraz pop oturup pop kalkacaksınız. Neden? Çünkü Hı-hı. arkadan Özen Hanım. Onun arkasından Aysel Hanım gelecek. Fakat belli de olmaz. Belki zaferle kucaklaştırır efendim bu konser. Kısmet. Alkışlar lütfen.